வெல்கம் சன் டிவி நேயர்களே சாங்கி எனக்கு ஒரு டவுட் நம்ம எப்பமே ஸ்டுடியோல தான இருப்போம் இன்னைக்கு லொகேஷன் எல்லாம் மாறி இருக்கு வெளியில இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா ஏதாவது பண்ணலாமேன்னுதான் டிஃபரண்டா ஆமா சோ நம்ம வர்த்தப்படாத சங்கத்துல வித்தியாசமா இறங்க போறோம் ஆமா என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு அப்ப இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா எப்பவுமே அங்க ஸ்டுடியோல சாரு பரத் இவங்க ஃபேஸே பாத்துட்டு இருக்கறோமா சரி அங்கேயே டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்றோமா ஆமா கொஞ்சம் டிஃபரண்டா மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து மக்கள் கிட்ட டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமேன்னுதான் மக்கள் கருத்து கேட்டுக்கலாமேன்னுதான் அப்ப ஒரு புது வகையா போக போகுது இன்னைக்கு எஸ் ஸ்பெஷலா போக போகுது மக்கள் கிட்டயே நம்ம டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுடைய கருத்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் எஸ் சோ அதனால இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா உஷாரா இருங்க அப்படிங்கற டாபிக்க பத்தி தான் டீடைலா பேச போறோம் ஆமா அதாவது யார் யார் எப்படி எப்படி ஏமாந்து இருக்காங்க இல்ல ஐடியாவோட எப்படி ஏமாத்தி இருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அது மக்கள் கிட்டயே डायरेक्टली கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வெல்கம் டு தி ஷோ இது பிரித்வி வுமன்ஸ் இன் வேர் வழங்கும் வர்த்தப்படாத சங்கம் உடன் வழங்குவோர் கோல் பிரியம் ரிஃபைன் சன்फ्लावर ஆயில் மற்றும் பிங்கோ #சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் ஹாய் என் பேர் நிகிலா 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 நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு டாபிக் வந்து உஷாரா இருக்கு அதாவது टाइप्स ஆஃப் சீட்டிங் நீங்க யாரையாவது ஏமாத்தி இருக்கீங்களா இல்ல ஏமாந்து இருக்கீங்களா நார்மலா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்தாலும் சில சமயம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் வந்து இல்லை ஈவன் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸா கூட இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இதே வில் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அஸ் லைக் இப்போ என் பர்சனல் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஐ ஹவ் பீன் லைக் இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் பட் ஸ்கூலில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் ஏமாந்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கூடியே இருந்துட்டு பேக் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் அதே புல்லீட் மீ அ லாட் பட் ஐ ஹவ் கன்சிடர் தெம் ஆஸ் அண்ட் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் பட் போக போக வந்து இப்போ எல்லோரும் புல்லீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஆல்சோ புல்லீட் மீ நான் ரொம்ப லைக் டுவெல் இயர்ஸாக அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கேன் ஆனால் திடீர்னு ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்டாக வந்தோன்னே தே அப்படின் லைக் ரெண்டு பேரும் எல்லாம் ஒன்றா ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த புதுசாக வந்த ஃப்ரெண்ட் என்னை புல்லி பண்ணானா இவளும் சேர்ந்து புள்ளி பண்ணிருக்காமா ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க என்ன மாதிரி அதுதான் நீங்க இல்ல ஓகே அடுத்து வேற யாராவது என்ன சொல்றாங்கன்னு கேப்போம் थैंक यू मैम லைக் நம்ம இதுல சொந்தக்காரங்க தான் एक्चुअली சோ நம்பிக்கை தரோகம் பண்ணுவாங்க ஏமாத்துவாங்க பயங்கரமா சோ அவங்க கிட்ட மட்டும் நம்ம உஷாரா இருக்கணும் நான் லைஃப்ல நான் பட்டதே வந்து அவங்க கிட்ட தான் நான் ஏமாந்து போய் இருக்கேன் சரிங்களா நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நிறைய விஷயம் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் அவங்க அதெல்லாம் நிறைய பிளாட் போட்டு அழகா விளையாடுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ஏமாத்தி இருக்கேன் பட் நான் ஏமாத்தல இல்ல பர்టిక్యులரா ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா ஒருத்த உடனே முடிவு பண்ணிட்டேன் சொல்லுங்க இருக்க பர்టిక్యులரா விஷயனா இப்டினா இந்த பொண்ணு பார்க்கற விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்டா அவங்க அவங்க விஷயத்துல அவங்க கரெக்ட்டா இருப்பாங்க ஏமாத்து ஏமாந்து இருக்கீங்க ஆமா ஏமாந்து இருக்கேன் சோ முன்னாடி நான் யாரை ஏமாத்துறது இல்ல சோ அது தெரியுது உங்க பேஸ் கேஸ்ல தெரியுது ஆமா ரீசன்ட்டா ஒரு saree ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஆன்லைன்ல एक्चुअली ஆன்லைன்ல ரொம்ப அழகா இருந்தது மெட்டீரியல் silk னு மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க ஆனா ஒன்ஸ் வரும்போது பார்த்தா அது silk கிடையாது மெட்டீரியல் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலா விட ரொம்ப நல்லவே இல்ல சோ ரிட்டர்ன் பண்ணே ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு ஆள் அனுப்பினாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணி இன்னும் 10 டேஸ் ஆச்சு இன்னும் कांटेक्ट பண்றேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல வாட்ஸ்அப்ல பட் நோ ரெஸ்பான்ஸ் அப்படியே இந்த முகத்தை பாருங்க இந்த முகத்தை பார்த்தா ஏமாத்தணும்னு நான் தோணுது அந்த சில்க் சரியை நீங்க அனுப்பி வச்சாதான் என்ன சோ உஷாரா இருங்க थैंक यू மேம் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு கேட்டது ஞாபகம் வருது என்னன்னா ட்ரெயின்ல ஜர்னி பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு டூ இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் இண்டிவிஜுவலா போயிட்டு இருக்கும் போது யூஸ்வலா நம்ம லோக்கல் ட்ரெயின் பத்தி சொல்லவே வேணா ஆல்ரெடி பயங்கர க்ரௌடா இருக்கும் அந்த லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ல போனா பயங்கர ரஷ் இருக்கும் ஆஃபீஸ் டைம்ஸ் காலேஜ் டைம்ஸ் எல்லாமே சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நான் நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கும் போது நான் தான் என்னுடைய ஹேண்ட் பேக் வச்சிருந்தேன் அங்க இருந்து சோ இறங்க இறங்கிட்டு நான் ஆபீஸ் போன பிறகு தான் செக் பண்றேன் என் पर्स இல்ல சோ கையில வச்சிட்டு இருந்த पर्स கீழ இறங்கும்போது இல்ல ஆமா கையில ஹேண்ட் பேக்ல இருந்த पर्स கீழ இறங்கும்போது இல்ல பாக் உள்ள கை விட்டு எடுத்துட்டாங்க ஆமா இதனிக்கு நம்ம கூடவே தான் வெச்சிருந்தேன் ஆனா அது எப்படி எடுத்தாங்க என்னன்றது இன்னுமோ எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகல இன்னும் இன்சிடென்ட் வந்து என்னன்னா நானும் ஹேஸ் பண்ணனும் இதே ட்ரெயின் ஜர்னி தான் ரிசர்வேஷன்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது எங்களுடைய பேக எடுத்துட்டாங்க எங்க கீழ இருந்த பேக் மேடம் அது மொத்தம் உங்களுக்கு ட்ரெயினுக்கு பேக்க்கு ராசி இல்ல அதான் மேடம்
அப்போ வந்து சும்மா விளையாட்டுக்காக என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க தான் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படி இப்படி சொல்லி சும்மா கொஞ்ச நேரம் வீதியில் விட்டு அப்புறம் நானே உண்மையை சொல்லிட்டேன் ஏன் சார் ஓ அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்தா அந்த மனுஷன் நம்மள என்ன பேச்சு பேசுவாரு சங்கரு ரெண்டு பேரும் ஆலய காணும் பத்தியா இதுல வந்துட்டு பிரீத்தி சங்கர் குற சொல்லும் சங்கர் பிரீத்திய குற சொல்லுவாரு ஏன்னா இது ரெண்டு ஆள காணும் பெஸ்ட் ஆஃப் பிட்டி என்ன இப்போ நான் பேசி சொல்றேன் பெருமையா பேசிட்டு இருந்தீங்களே அவங்களை விட்டுட்டு நாங்களே இந்த ஷோவை இன்னைக்கு எப்படி பண்றது பண்ண வேண்டாம் இன்னைக்கு ஷோனு பேசிட்டு இருந்தோம் முடியுமா பிரீத்தி இல்லாம முடியுமா எதுக்கு இந்த பக்கம் ஏங்க லேட் டாபிக்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கும்போது இவ்வளவு லேட்டா வந்தா அப்புறம் எப்படி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சுப்பா யார்ட்ட யாருக்கு தேவையோ அவங்க கிட்ட மக்கள் கிட்டயே डायरेक्टली போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இன்னைக்கு நாம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம்னா ஆல்ரெடி மக்கள் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் என்னன்னா உஷாரா இருங்க அது டைப்ஸ் ஆஃப் चीட்டிங் நம்ம பல பேர் பல இடங்கள்ல பல விஷயங்களை ஏமாந்துறோம் ஏமாத்தப்பட்டிருப்போம் இல்ல ஏமாத்தி இருப்பீங்க கூட ஏ இந்த சைடு ஒரு கை இல்ல ஏமாத்தி ஏமாத்தி இருப்பீங்க கூட சோ அத பத்தி தான் எலாபரேட்டா பேச போறோம் ஆனா ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா இப்போ போய் மக்கள் கிட்ட பேசணும் இல்லையா நிறைய பேர் ஏமாந்து இருக்காங்க ஆமா நான் சங்கர் எனக்கு வயசு இருபத்தி எட்டுன்னு இருப்பீங்க அதுலயே கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் டாபிக்கோட வயசு பையன் இருபத்தி எட்டுன்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கறது ஒரு ஏமா அதெல்லாம் விட்டுருவோம் நம்ம பேச போறது எப்படி உஷாரா இருக்கிறது எப்படி எல்லாம் ஏமாத்துறாங்க நம்ம எப்படி எல்லாம் ஏமாந்துட்டு இருக்கோம் இது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எங்கேயும் எப்பவும் அலர்ட்டா இருக்கணும் ஆமா சங்கர் அலர்ட்டா இருக்கணும் நம்ம பேசுறோம் ஆனா ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கும் போதா சில நேரத்துல நம்ம தடுமாறி விழுந்துடும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த விஷயத்துல ஏமாந்துட கூடாது இந்த விஷயத்துல ஏமாந்துட கூடாதுன்னு அலர்ட்டா நம்ம இருப்போம் அலர்ட்டா இருக்கும் போதே சில நேரத்துல டக்கு நம்ம ஏமாத்திட்டு போயிருவாங்க அதுக்கு பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டெய்லி நியூஸ்ல கூட பாத்திருப்போம் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கான்சியஸா இருந்து ஒருத்தங்க ஏமாந்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது அங்கதான் நமக்கு வருத்தமா இருக்கு இதுல என்ன விஷயம்னா இந்த அலர்ட்டா இருக்கிறதுங்கிறது தானே அலர்ட்டா இருந்துக்கிறது சில பேர் அலர்ட்டா இருன்னு சொல்லுவாங்க அப்பவும் நம்புறது கிடையாது ராஞ்சியில நாலு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 ஏமாற்றப்பட்டுறாங்க <laughs> 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 மதுரையில் <laughs> ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கல அப்படி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி கடைசில நீதி மன்றம் ஐ மீன் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க கடைசில பார்த்தா அந்த மீன் ஏலோன்றது வெறும் மோசடி ஏமாத்தி இருக்காங்க இப்போ என்னன்னா சாதாரணமாக இருந்தவர கூட சார் கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் வந்துட்டு வேர்க்காமலே உங்களுக்கு பணம் சும்மா கொட்டோ கொட்டும் கொட்டும் சும்மா அள்ளி நீங்கள் வந்து கிள்ளி எடுக்க வேண்டாம் அள்ளி எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆசையை கிளப்பி விடுறாங்கல்ல ஸோ பரத் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய அமௌண்ட் இந்த ஏழாம் அந்த மாதிரி பெரிய அமௌண்ட்டும் இல்லாமல் நம்ம அன்றாடமான சின்ன சின்ன அமௌண்ட்லையும் நம்ம ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கோம் நிறைய சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆப்லாம் சொல்லியிருப்பாங்களே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே சம்பாதிக்கலாம் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கட்டினா போதும் இதை பண்ணா போதும் அந்த மாதிரி நான் ஒரு கேஸ் பார்த்தேன் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து புதுச்சேரியில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஆப்லேயே வந்து ஒருத்தர் வந்து நண்பர் ஒருத்தர் <laughs> 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 
கிஃப்ட் வந்திருக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியான கிஃப்ட் நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஜிஎஸ்டி பே பண்ணோம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு நாலு வாட்டி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கான் நம்ம நாலு வாட்டியும் நாலு லட்சம் கொடுத்துருச்சு டோட்டலா அப்படி என்ன போட்டோ ஒரு அனுப்பிச்சாரு எனக்கு தெரியல இதுல என்னன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமும் ஏமாறுறதுக்கு இவங்க கரெக்டா ஏமாறுவாங்கன்னு அவங்க ஏமாத்துறவங்களுக்கு தோணி இருக்கு பாருங்க இது எனக்கு இந்த சதுரங்க வேட்டை படத்தோட டைலாக் தான் நேரத்துல வருது நான் வந்து எல்லாத்தையெல்லாம் ஏமாத்தல ஏமாறணும்னு ஆசைப்படுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தரேன் இதே மாதிரி நம்ம ஏமாற்றப்படுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிச்சுவேஷன் நம்மளுடைய சூழ்நிலை சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்போம் சோகமா இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் ஈஸியா நம்ம ஏமாற்றப்படலாம் சில நேரங்கள்ல சிலர் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவசரமா அவங்களுக்கு பணம் தேவை இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கலான்னு அவங்க வந்து சரி வித்து நம்ம பணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க ஆனா அப்பதான் ஒரு நல்ல வேலை போற ப்ராப்பர்ட்டியை கூட ரொம்ப ஏமாத்தி அவங்க கிட்ட வந்து கம்மி விலைக்கு அவங்க தேவையை பயன்படுத்தி அவங்கள ஏமாத்தி பொருளாக ஏமாத்துறவங்களும் இருக்காங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப எல்லாமே நல்லது <laughs> பண்றது நல்லது அதை விட்டுட்டு அவங்க கிட்டயே நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஏமாந்துட்டு இல்ல எனக்கு சொல்றது புரியுது நம்ம வீட்டுக்கு லேட்டா இருந்தா எவ்வளவு கேள்வி கேட்கறானுங்க வீட்டுல எங்க போன எங்க இருந்து வர ஏன் இவ்வளவு லேட்டு இப்படி நாலு கேள்வி நம்மளை கேட்கிறப்ப இந்த மாதிரி வரவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டா போதும் நீங்க யாரு ப்ராப்பரான ஐடி கார்டை காட்டுங்க அப்படின்னாலே இந்த பிரச்சனை வருது ஆனால் எப்படி ஏமாத்த முடியலையோ அந்த மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும் யாருமே ஏமாறக்கூடாது இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலேயே வயசானவங்களை ஏமாத்துறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா அதுதான் உன் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அதுலயும் அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்க பெத்த பசங்க நிறைய வீட்டுல அது நடந்துகிட்டு இருக்கு என்னன்னா இவங்க சொத்து எல்லாம் எல்லாம் பெத்த பசங்களுக்கு எழுதி வச்சிருவாங்க அவங்க என்ன நம்பிக்கையில் எழுதி வைக்கிறாங்க நம்மளை பிற்காலத்தில் இவங்க காப்பாற்றுவாங்கன்னு ஆனால் காப்பாற்றாமல் கொண்டு போய் எங்கேயாவது விட்டு வந்துடுறது இல்லை கண்டுக்காமல் விடுறது அது எவ்வளோ பெரிய ஏமாத்த விஷயமா இருக்கும் அவங்க நம்ம கிட்டே எதிர்பார்க்குறது என்ன நம்மளை அவங்க பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் இந்த சொத்து வர்ற வரைக்கும் நல்ல மாதிரி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் வேற மாதிரி இது பண்ணி மொத்தத்தில் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னென்னா ஏமாத்துறவங்களும் ஏமாறுறவங்களும் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஏமாற்றுதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துட்டே இருக்கும் ஏமாத்துறவங்களும் ஏமாத்தாம இருங்க இப்படி வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 அப்புறமா <laughs> 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 ஹஸ்பண்ட் ரிலேட்டிவா இல்ல எங்க ரிலேட்டிவா ஹஸ்பண்ட் ரிலேட்டிவ் அப்படியே ஹஸ்பண்ட் ஜானவாடே திட்டிரோ எப்படி சும்மா एग्जाम சொல்லுங்க கிளம்ப சொல்லி எவ்வளவு நேரம் ஆகுது இன்னும் கிளம்ப கிளம்பாம உட்கார்ந்துட்டு சொந்தக்காரங்க வருவாங்க டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா கிளம்பு நான் எங்க வீட்டு கெஸ்ட் யாரோ வர மாட்டாங்க நீங்களா பார்த்து ஒரு நாலு பேர் அம்ச்சு விட்டா வந்தா ஓகே கெஸ்ட் அப்படி எங்க வீட்டு கெஸ்ட்லாம் मोस्टली வர மாட்டாங்க சரி ஒரு வாரம் வந்தா வந்தாலும் கெஸ்ட்ல டஸ்ட் மாதிரி 
வந்தாலும் <laughs> 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 எப்படிலாம் ஏமாத்துற மாதிரி கதை சொல்றாங்கல்ல எனக்கு என்னன்னா எனக்கு ஏமாத்த வராது அப்படியே நான் சரி விட்டு விட்டுரும் அடுத்து போயிருமா சொல்லுமா நீ சொல்லுமா சொல்லுங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா அர்ஜென்டா ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியில்ல அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகணும் நான் தான் போனோம் வீட்டில் யாரும் இல்லையா அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் நீங்க வீட்டில இருந்து போயிட்டு வந்து சரிம்மா பெட்டி பிடிக்கியோட வெளியில போயிட்டு இருக்கிறேன் கிளம்பிட்டோம் <laughs> இறைவன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க புடிச்சிட்டு அழகா கிஸ் பண்ணி ஒரு போட்டோ ரிலீஸ் பண்ணி அது பயங்கர ட்ரெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. அது உயிர் உலகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல? ஆமா. அது ஒரு சைடு அடுத்து சொல்லணும் அப்படினா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சந்திரமுகி 2 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஆமா. ரிலீஸ் ஆறதுக்கு முன்னாடியே ராகவ் லாரன்ஸ் என்ன பண்ணி இருக்காரு அப்படினா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை போய் பார்த்து. ஏனா அவர்தானே சந்திரமுகி 1ல வராரு. லக லக லகன. சோ அவரை போய் பார்த்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு ஆசியும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு ஒரு போட்டோ பார்த்த உடனே அப்படியே குழு குழு குழுன்னு ஆகி போச்சு கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்களுடைய போட்டோ ஒரு போட்டோ ஷூட் ஒண்ணு நடத்தி இருக்காங்க ஒரு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் மாதிரி ஒரு பேண்ட் பாக்குறதுக்கே பாப்பா வேற லெவல் பா கீர்த்தி நம்ம கீர்த்தி சுரேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இல்ல என்னன்னா ரீசன்ட் டேஸாவே நிறைய கிளிக்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு சோசியல் மீடியால நிறைய ரீசன்ட் போட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒரு பக்கம் போட்டோ ஷூட் பண்ண இங்க வந்து நம்ம சூர்யா இருக்காருல அவர் தன்னோட புது லுக்ல வந்து ஒரு போட்டோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சோ ஒயிட் ஷர்ட் போட்டோ எப்பவுமே யார் ஒயிட் ஷர்ட் போனால ரொம்ப ஹேண்ட்சமா இருப்பாங்க அதுவும் தி ஹேண்ட்சம் ஹங் சூர்யா போட்டா டி-ஷர்ட் சோ எஸ் சூர்யா வந்து ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்ல ஒரு கிளிக் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பாக்கும்போதே பயங்கர ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு பா சோ இந்த வீக்குகான ஃபேஷன் அப்டேட் என்ன அப்படினா இந்த saree வந்து ஒரு ட்ரெண்ட்ல ஃபியூஷன் ஸ்டைல்ல இந்த பேண்ட் தோதி ஸ்டைல் அப்படினு இருக்கும் பாத்துக்கிங்களா பேண்ட் தோதி ஸ்டைல் சரியா ஆமா அதாவது கீழ வந்து இந்த பஞ்சகட்சம் தோதி மாதிரி பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் மேல வந்து saree மாதிரி இருக்கும் சோ 2 இயர் இருக்குதே அப்படிங்கற மாதிரி இல்லங்க இப்ப 2 இயர்ல எல்லாம் போறப்ப டபுள் சைஸ் கால் போட்டு உட்கார முடியாது saree ல இப்ப பேண்ட் சரினா ஈஸி இல்ல எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் தோதி பேண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப வந்து பலாசோ பேண்ட் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஜீன் பேண்ட் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன பேண்ட் தோணுதோ அது மேலயே saree போட்டு பயங்கரமா ஜாலியா வைப் பண்றாங்க அது இப்ப அடுத்து என்னன்னா நமக்கு யாராவது வந்து இந்த ரீல்ஸ் இந்த மீம்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க தெரியுமா பண்ணிட்டே ஒரே டார்ச்சர் பண்றாங்க அப்படி நம்பர் தெரியுமா நான் என்ன தான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி இருக்குறவங்களுக்கு இப்ப அந்த மாதிரி நம்பர் ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு வந்து இப்ப சிவா இருக்கறாருல அதாவது அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் சிவா இருக்கறாருல அவர் பாணியில ஒரு ஆன்சர் அது என்ன அவர் சொல்லி இருக்கறாரு அப்படி அந்த மீம் எப்படி இருக்கு அப்படினா நான் உங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா அனுப்புறேன் உங்களுக்கு நான் ஏன் தெரியுமா அனுப்புறேன் உங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா அனுப்புறேன் எனக்கு எனக்கே தெரியல நான் அனுப்புறேன் அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல உன் வாய்ஸ்ல அது கேட்க முடியாது நம்ம வீடியோ பார்த்துறலாம் உங்களுக்கு தெரியுமாடா உங்களுக்கு தெரியுமாடா உங்களுக்கு தெரியுமாடா எனக்கே தெரியாது வழங்கும்